précédemment dans les chroniques de l'Outre-Monde. Stan décide de quitter son monde pour prendre des vacances. Ce que Léo ne sait pas, c'est que Stan a un double qui va continuer à veiller sur lui pour voir s'il ne ferait pas des bêtises en l'absence de quelqu'un pour le surveiller. Puis vient le jour du bac philo qui est un désastre absolument total. Léo remonte accidentellement le temps en paniquant, poussant le double de Stan à devoir fuir son propre monde. Lucien Ferdinand, de son côté, découvre que Stan a fait passer Léo, empêchant le Léo de son monde de passer. Furieux, Lucie part remonter les bretelles de Stan, mais se fait happer par le mystérieux trou blanc qui dévore l'ancien monde de notre Léo. Et une fois le cataclysme passé, on découvre en fait que le trou blanc est une sorte de vague magique qui transforme en lapin tout ce qu'il touche. Humilié, Lucien Ferdinand gagne en humilité, tandis que les inquiétudes du double de Stan ne font que grandir, là où notre Léo ignore purement et simplement son nouveau statut de léporificateur de monde. Oh, à ce rythme-là, on n'y arrivera jamais. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. <rire> ça, c'est une certitude. Si ça continue comme ça, on va pas s'en sortir. Le nouveau double de Stan était assis sur son fauteuil et regardait son double à sa droite. Le feu de cheminée les éclairait tous les deux. « Tu ne penses pas qu'il faudrait que l'un de nous deux change son prénom Ce serait tellement plus pratique pour un de nos successeurs qui devrait lire cette histoire. » Le premier double n'écoutait pas trop occupé à se tortiller dans son fauteuil réservé aux invités. « Ah, tellement peu confortable ce fauteuil Pourquoi est-ce que t'as pris le mien déjà ?»« C'est le mien, je te ferai dire. C'est toi qui es entré chez moi d'abord, donc ce fauteuil me revient de droit. » Oui alors techniquement, cette maison là, c'est une copie de la mienne, hein, et il s'avère que j'existais avant toi, donc ce fauteuil doit me revenir. Oui, bah si ce fauteuil ne te plaît pas, va retrouver le tien dans tes quartiers et rapatrie-le ici. J'aimerais bien. Mais alors qu'il est, j'imagine que mes quartiers sont envahis par une armée de lapins morts. Tous mes meubles ont certainement été dévorés. Oh, foutu, mon fauteuil. Celui-là, il te sera très certainement confortable d'ici deux semaines, ne t'inquiète pas pour ça. Bon... Euh, sinon, euh, qui s'appelle comment euh, Non, parce que moi, j'ai pas envie de changer. Hein. Euh, mais moi non plus Et vu que je suis l'aîné, bah moi, je reste au stade, non mais... À ce stade, on n'y arrivera jamais. Hein. Un mois passa. Et aujourd'hui, marqué le grand jour. Léo allait, peut-être, avoir son diplôme. Il avait décidé la veille de mettre The Final Countdown d'Europe en réveil, et cela ne manqua pas de le faire sourire lorsque celui-ci se déclencher à 8h30. Et non, je le mets pas, j'ai pas envie de me faire démonétiser. Il se leva d'un bond énergique, s'habilla, puis prit le petit déjeuner avec sa mère qui l'encouragea, malgré le fait qu'elle savait que le diplôme était déjà acquis. Elle savait aussi que son fils allait probablement être de plus en plus nerveux au fur et à mesure qu'il approcherait du tableau des résultats, et que cet élan d'enthousiasme allait s'évaporer dans 3, 2, 1... Et en effet, cela ne manqua pas. Léo prit le bus pour aller au lycée où il avait passé ses épreuves, légèrement nerveux, et ce sentiment de doute ne pouvait que grandir. Et, et si je l'ai pas, que va-t-il advenir de moi Le trajet allait être long. Très long. Ah Encore Le Stan assis sur le fauteuil le moins usé commença à s'énerver. Il renversa la table sur laquelle était posé l'échiquier. Combien de temps cela va-t-il encore durer Trois semaines que l'on enchaîne les parties et pas une seule manche n'a été gagnée. Il se leva de son fauteuil tacheté, invoqua une bouteille d'un blanc nacré et la bu cul sec au goulot sans prendre le temps de respirer. Je demande à ce que l'on fasse autre chose, mon cher rival improvisé. Qu'est-ce que l'on pourrait faire qui puisse nous départager L'autre encore assis se mit à réfléchir. Hmm, et si on faisait une partie de cricket C'est anglais, ça nous irait à ravir. Mais oui, surtout vu nos origines babyloniennes Et à deux, ça marcherait tellement bien euh, Peut-être qu'on pourra en faire quand Léo aura remonté le temps suffisamment de fois. Ah, pas faux. Euh, et puis, pourquoi pas du tennis Au moins, c'est un sport se jouant à deux, qui soit un minimum raffiné. <rire> Bonne idée Mais on n'a pas de terrain. <rire> Cela peut s'arranger. Admire donc L'autre ouvrit la porte de la maison, puis sortit dehors, suivi par son double curieux. Il se tourna vers la gauche, puis d'un geste de la main réaménagea le terrain céleste de sorte à ce que les lignes blanches se matérialisent sur le sol invisible. Un filet sortit de nulle part et se déroula de lui-même pour s'accrocher à des poteaux qui venaient tout juste d'apparaître et n'étaient fixés par rien d'autre que la volonté du dieu. Le double fut admiratif, mais quelque chose n'allait pas. <rire> Hors de question de faire du sport habillé de la sorte. 
Il claqua des doigts et le joli costume trois pièces laissa place à un habillage digne d'un tennisman des années 20, raquette et balle incluse. Mmh, excellente idée, mon cher. L'autre Stan en fit de même, puis les deux hommes se dirigèrent vers le terrain. S'en suivit le match de tennis le plus long que l'univers ait connu. Personne ne marqua de points pendant des jours, jusqu'au moment où les deux dieux décidèrent en même temps d'abandonner et de passer à autre chose. Au bout d'un voyage mentalement épuisant, Léo arriva enfin devant le lycée. Il remarqua que quelques-uns de ses camarades étaient arrivés à peu près en même temps, dont Michel qui avait été avec lui lors de l'examen. « Hé hey Léo, comment ça va Prêt pour voir les résultats ?»« Euh, <rire> pour être honnête, pas vraiment. » Cette irrationnelle angoisse continuait de le ronger. « Quoi Sérieux, tu flippes Toi ?»« Franchement, ça devrait être moi vu ce qui s'est passé. »« Mais bon, ce qui est fait est fait, on peut pas revenir en arrière. » Parle pour toi. Ouais, euh, bon, on y va Allez, c'est parti, mon gars. Prions pour que l'on ne se soit pas trop chié. D'un pas légèrement hésitant, Léo suivit son ami vers l'endroit où était attroupée une vingtaine d'élèves qui cherchaient leur nom sur des feuilles de résultats. Certains pleuraient, tandis que d'autres sautaient de joie. Le spectacle était à la fois étrange et fascinant. On aurait dit un troupeau d'autruches faisant une de ces chorégraphies buto que le garçon avait vu dans un des documentaires diffusés sur Arte. Nerveusement, Léo se rapprocha de ce curieux groupe, et posa son regard sur la partie consacrée aux résultats des terminales S et sur une des premières feuilles. Ah, Davis, 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 euh, où suis-je Ah, me voilà. Alors, 16,6 sur 20, mention très bien. Ah, ok. Pour le coup, c'était bien plus que ce qu'il avait imaginé. Léo se saisit de son téléphone, puis envoya un message à sa mère. « Aïe, c'est bon, je l'ai !» Son regard se dirigea sur Michel, qui regardait le tableau d'un air légèrement déçu. « Alors, t'as eu combien ?»« Oh, euh, euh bah j'ai eu... Euh, euh, j'ai eu 11,9. Et toi ?»« Eh, 16,6. »« Ah bah tranquille euh, Bizarrement, ça m'étonne pas. »« Ah, oh, tellement de tension pour ce moment crucial, uniquement pour voir un chiffre et hausser les épaules. <rire> »« Bon, au moins on a assuré, c'est ça qui compte. <rire> »« Ouais. » Léo regarda à droite et à gauche, préoccupé. Euh, faut faire quoi maintenant déjà Il faut aller récupérer le... Ah, attends une seconde, j'ai un appel. Michel sortit son téléphone et communiqua ses résultats à sa mère. Voyant que Léo attendait une réponse, il lui pointa du doigt le bâtiment tout en lui faisant signe d'y aller, gêné par la conversation qu'il avait. Léo n'attendit pas plus longtemps et se dirigea vers le bâtiment indiqué, puis sentit son téléphone vibrer. Sa mère lui avait envoyé un message. « Eh bah tu vois, pas d'inquiétude. T'as eu combien ?» Toujours en marchant, il tapa une réponse. Euh, 16,6 et très bien. Il entra dans le couloir et vit une femme distribuant des livrets rouges aux élèves qui le demandaient. Il attendit dans la file, puis lorsque vint son tour, la femme lui demanda, souriant, « C'est à quel nom ?»« euh, Davis, euh, Léo Davis. Oh, » Ensuite, Il avait manqué l'opportunité de le dire avec une voix de crooner, se rendant compte qu'il aurait placé une jolie référence sans le faire exprès. La femme consulta la pile, marmonnant son nom, puis s'arrêta. Ah, et le voilà. Bonnes vacances. <rire> Merci. Il prit le livret en souriant, puis partit. Alors qu'il arriva au bout du couloir, il recroisa Michel. C'est bon, je l'ai eu. Allez, je file. A plus tard et bonnes vacances. Tu restes pas Ouf, Non, euh, j'aime pas trop cet endroit. J'ai envie de me poser chez moi et plus rien faire de la journée pour bien commencer les vacances. <rire> je te comprends, je vais faire pareil. Allez, amuse-toi bien. Ce fut une fois à l'extérieur que Léo sentit de nouveau son téléphone vibrer. « Oh, bravo, tu me montreras tes notes en rentrant. » Ce à quoi le garçon répondit « C'est prévu, je suis en route. Allez, à toutes. » Léo profita du trajet en bus pour regarder ses notes et remarqua un joli 17 sur 20 en philosophie. Il repensa à l'épreuve et ne put sentir autre chose que de la culpabilité. Enfin, au moins sa mère allait être contente. Et elle le fut lorsqu'il lui montra ses résultats. Le soir même, la famille Davis sortit au restaurant pour célébrer, et Léo passa sa première semaine de vacances à ne pas faire grand-chose, alternant entre sorties et soirées sur Internet. Des vacances classiques en somme. Ah, Ping-pong, volleyball, tir au but, croquet, fléchette, tir à la corde, escrime, bras de fer, classique et chinois. Les deux Stan avaient tout essayé et rien ne semblait les départager. L'extérieur de la maison ne ressemblait plus à grand chose, et l'on aurait pu se demander si un cyclone n'était pas passé à l'intérieur tellement tout était sans dessus dessous. Désespérés, ils redressèrent leur fauteuil et s'assirent, chacun invoquant plusieurs bouteilles d'eau et les buvant sans s'arrêter. Le propriétaire s'exprima en premier. 
Bon, eh bien, il semblerait que l'on ne puisse pas se départager au mérite. Oui, en effet. Euh, bon, tu suggérerais quoi, toi hmm. Et si on tentait la chance Vu où l'on en est, il n'est pas possible de continuer de la sorte. Ok, va pour le hasard. Euh, pile ou face Ouais, pile ou face ce sera. Le squatter claqua des doigts, faisant apparaître un shilling. Il, tu changes de nom, face, c'est moi qui change. Il s'apprêta à lancer la pièce avant d'être interrompu par son double. Attends, 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 attends. Fais voir cette pièce. Le squatter était choqué. Aussi peu de confiance en lui-même. C'était impensable. Bon, qui est totalement pensable, hein, puisque Stan avait toujours eu tendance à filouter pour s'en sortir, mais même ne pas se croire soi-même est assez vexant. Grimaçant, il montra les deux faces de la pièce. C'est bon Content Parfait. Le squatter grogna, puis se remit en position pour lancer la pièce. Les deux hommes regardèrent avec attention la pièce lentement monter en l'air, puis rapidement descendre en direction du sol. Et retomba sur la tranche. Non, tu vas pas nous faire ce coup comme si elle avait été effrayée, la pièce se mit à rouler en direction d'un trou dans le plancher et tomba dedans. Non, 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 non ah Bon, on fait quoi maintenant Demanda l'hôte après une longue minute de piétinement et d'insultes lancées envers le morceau de métal. Le squatter claqua des doigts et fit apparaître un pied de biche rouge. Eh, on enlève le plancher, pardi. Quoi Mais c'est le plancher de ma maison Je te le permettrai pas ah, C'est le seul moyen de savoir. La pièce est tombée d'un côté et je veux savoir si j'ai gagné. De plus, tu pourras toujours tout réparer en un claquement de doigts, donc c'est pas grave que l'on fasse quelques... arrangements le temps de connaître la réponse. Si... Sans attendre la réponse de son double, il enfonça le pied de biche dans le sol et délogea la planche sans grand effort. Au moment de se pencher pour voir, l'autre l'en empêcha. Pas question que tu regardes seul, hein. tu pourrais changer le résultat, je me connais. On regarde en même temps. Les deux hommes se penchèrent vers le trou, se cognèrent la tête, puis après avoir lancé quelques insultes, émirent de la lumière de leurs doigts pour y voir plus clair. La pièce était bel et bien visible, légèrement enfouie dans la poussière. Elle se tenait fièrement sur la tranche. Les paroles prononcées à ce moment-là furent tellement choquantes que seules des personnes ayant vécu quelques millénaires au moins n'auraient pu être offensées. La seconde semaine de vacances battait son plein et Léo commençait un peu à s'ennuyer. La plupart de ses amis étaient soit partis dans des lieux exotiques ou bien étaient partis revoir de la famille dans d'autres régions de France. Même son ami Thomas était parti voir ses cousins sur Grenoble. Jouer à certains jeux et passer un peu de temps sur internet était bien beau, mais il voulait sortir. Or la chaleur de l'été se faisait pas mal ressentir et il préférait rester chez lui plutôt que de connaître les mêmes sensations qu'un poulet dans un four à chaleur tournante. Fort heureusement pour lui, la pluie vint pointer le bout de son nez le vendredi. Les températures avaient suffisamment baissé pour que ce soit vivable, donc le garçon prit la peine de sortir en centre-ville, histoire au moins de se dégourdir les jambes. Marchant le long de la rue Sainte-Catherine, il vit les différentes enseignes mettre en vitrine des produits soit au goût douteux, soit à l'aspect fortement désirable, mais dans tous les cas, rien qui ne le faisait pas réagir. Il passa devant une boutique SNCF qui présentait des prix plus ou moins avantageux vers des destinations plus ou moins intéressantes dont des trajets en train pour Paris à moins de 100 euros aller-retour. Ah, si seulement il avait eu les moyens d'y aller, il serait allé visiter quelques monuments historiques en plus d'une éventuelle convention destinée aux joueurs. Certes, il lui restait encore quelques économies, mais pas assez pour tenir plus d'une semaine sur Paris. Tout y était horriblement cher. Peut-être aurait-il pu demander de l'argent à ses parents pour partir, mais il ne se sentait pas leur en réclamer, surtout en voyant son père rentrer du travail tous les jours. Ce dernier se montrait de plus en plus inquiet de perdre son poste à cause des coupes budgétaires du gouvernement qui se faisaient de plus en plus importantes, au point que le séjour en Angleterre promis pour son anniversaire semblait compromis. Heureusement, il gagnait suffisamment pour maintenir la famille sur les rails, et il fallait dire aussi que sa mère ne gagnait pas grand chose n'ayant pas réussi à écrire un livre suffisamment intéressant pour le public depuis déjà plus de 5 ans. En y repensant, c'était un miracle qu'ils aient pu réussir à continuer de vivre convenablement, et encore plus qu'ils aient pris la peine de payer un resto la semaine passée. Léo continua sa marche, maussade. Sur le chemin du retour, il remarqua sur la devanture d'un bureau de tabac une affiche pour l'euro million. 130 millions d'euros étaient à gagner au tirage au sort de ce soir. Hum, avec une telle somme, on n'aurait plus à se soucier de quoi que ce soit. Il passa le reste du trajet à rêver des différentes choses qu'il pourrait faire si jamais il gagnait un jour, ne sachant pas que lorsqu'il rentrerait chez lui, la dure réalité le frapperait avec la force d'un camion heurtant un mur de briques. Et si on te soufflait dessus Bon, 
Et puis quoi encore Tu veux influencer la pièce pour qu'elle tombe de ton côté, c'est ça Bon, euh, que fait-on maintenant si le hasard n'en a rien à faire Et si on changeait tous les deux de nom Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ah oui, c'est une possibilité. Je prends Edgar. Ah non, Edgar, ça c'est moi. Hein. Oh, on va pas recommencer, hein, ça suffit les bêtises. Je propose que l'on demande à une aide extérieure de couper la poire en deux. Et tu veux qu'on demande à qui Je sais pas, moi, à la première personne venue oui, mais si on attend que quelqu'un meure, on risque d'attendre longtemps. Et pourquoi pas Léo Il pourrait nous... Ah, ah oui, non, c'est vrai qu'on est pas censé savoir qu'on est là. Et qu'en plus, on est trois maintenant, qui plus est avec Stan. Hmm. Au pire, on peut toujours aller voir un autre dieu, ça serait peut-être plus simple. Ah oui, cela paraît être une bonne idée. Mais on demandera à quelqu'un qui ne nous connaît pas, histoire que le jugement final soit neutre. Ah, excellente idée. Bon bah, on y va et ce fut ainsi que les deux divinités sortirent dans le couloir à la recherche d'une divinité capable de les départager. »